今回は西洋古典建築士12の様式の5番目初期キリスト教様式の建築です初期キリスト教様式のデザインを読み解くために4つの建築を選びました旧サンピエトロ大聖堂サンタマリア・マジョーレサンタ・サビーナサンタ・ポリナーレ・イン・クラセこの4つの建築を通して初期キリスト教を見ていきたいと思います4つの建築どこでいつ頃作られたのかそれを簡単に確認しておきたいと思います初期キリスト教様式の建築が作られたのは古代ローマ帝国でした今回選んだ4つの建築いずれも現在のイタリアで作られました旧サンピエトロ大聖堂サンタマリアマジョーレ大聖堂サンタサビーナ聖堂この3つは古代ローマ帝国の首都ローマに作られましたサンタポリナーレインクラッセはイタリアのラベンナという町で作られました4つの建築が作られた時期です旧サンピエトロ大聖堂は4世紀頃に作られましたサンタマリアマジョーレ大聖堂とサンタサビーナ聖堂これは5世紀頃、サンタポリナーレ・イン・クラッセこれは6世紀頃に作られましたキリスト教の開祖イエス・キリストが誕生したのは1世紀の初めですから4つの教会が作られたのはキリスト教の布教から300年以上経ってからのことになります今回取り上げた4つの建築はもちろんなんですが初期キリスト教様式の建築に共通する建築的な特徴それは列中空間です教会といえば入り口から祭壇に向かって敷かれた赤いカーペットいわゆるバージンロードのイメージを思い浮かべる人も多いと思いますそのイメージはこの列中空間からできたイメージなんですね初期キリスト教様式の列中空間その空間形式はこの後の時代の西洋古典建築史に登場するたくさんの教会建築の原点になっていきます列中空間この形式はどこから来たのかそのことはこの後の西洋古典建築史に登場する教会建築の理解はもちろんこれからの建築デザインを考える基本になることでもありますので要点を押さえておきたいと思います教会の列中空間その空間形式を理解するためにまず大雑把に古代ローマ帝国とキリスト教の関係を押さえておきましょうイエス・キリストが誕生するよりも前つまりキリスト教が始まるずっと前から古代ローマ帝国ではローマの神々が信仰されていました古代ギリシャにギリシャ神話があってゼウスとかポセイドンとかたくさんの神々がいて古代ギリシャ人たちはその神々を信仰していたんですが古代ローマも同じようにローマの神話がありローマの神々を信仰していたんですね古代ローマ建築に登場するパンテオンとかフランスニームのメゾンカレこうした建築というのはローマの神々を祀る神殿建築として作られたものでした西暦0年、まあ諸説あるので0年頃でしょうかその古代ローマ帝国が属州としていたパレスチナにイエス・キリストが誕生しますそしてイエスが現れてキリスト教という新しい宗教が起こり古代ローマ帝国にその新しい宗教が広がっていきましたローマ帝国にはローマの神々があってその神々を祀るための神殿建築それがあるにもかかわらず民衆の間にどんどん広がっていくキリスト教その信仰宗教の広がりに古代ロマ帝国危機感を抱いてキリスト教を弾圧します画像残酷な絵ですけれども聖セバスティアルスローマの軍人でしたがキリスト教を信仰しているっていうことが発覚してローマ皇帝の命令で処刑された人物です後世多くの画家がこの殉教この人物の殉教について描いています古代ローマでキリスト教徒がいかに迫害されていたかが伝わってくる絵です当然ながら
古代ローマ帝国キリスト教の教会を作ることは絶対に許しませんでした信仰は広まったんですけれども教会建築は長い間作られることがなかったんですねでもいくらローマ帝国が抑え込もうとしてもキリスト教の信者は増え続けました最終的にキリスト教の信者信仰を抑えきれなくなった古代ローマ帝国313年4世紀の初めにキリスト教を公認して国の宗教にしました弾圧迫害されてきたキリスト教に教会建築はありません公認されて国の宗教になったんですけれども出てきた問題教会どうしよういうことになりました新しい教会建築を一から作るこれは時間と費用労力がかかりますそんな時に人間が考えること昔も今も変わりません古代ローマ帝国どうしたかというとこれまでに作ってきたローマの建築の中から教会として使える建築を利用するということを考えました教会として必要な条件多くの人が集まることができ祈り儀式ができる大空間教会に利用できる建築として古代ローマ選んだのがバシリカと神殿でした神殿は特にパンテオンのようなドームの空間でしたバシリカは集会場、議場あるいは商業の取引の場として利用された建築で建物の外周部だけじゃなくて内部に列柱を立てて屋根を2層に高く持ち上げ広く大きな空間とした建築でしたパンテオンは古代ローマの神々や皇帝を祀った神殿建築ですドームで空間を覆う建築ですがパンテオンの場合はそのドームの直径が45メートルもありましたバシリカ同様に非常に広く大きな空間でしたバシリカの列柱空間とパンテオンのようなドーム空間どちらも多くの人が集まり祈り儀式などを行う教会に利用するそれに適した建築でしたバシリカの列柱空間とパンテオンのようなドーム空間この2つの古代ローマの建築がキリスト教教会として利用されその空間形式はその後の教会建築の原型となっていきました列柱空間の教会これをバシリカ形式の教会という言い方をしますドーム形式の教会こちらは集中形式の教会という言い方をしますローマ帝国がキリスト教を公認してキリスト教の教会が作られるようになりましたはじめは古代ローマ帝国が作ってきた建築の中から教会として使えるものを選び転用まあ今風に言えばコンバージョンとかリノベーションということですけれどもそこから始まって教会建築として2つの空間の形式が採用されていきます一つはバシリカ形式もう一つが集中形式ですバシリカ形式そう呼ばれる列柱空間を持つ教会は初期キリスト教様式という様式名でくくられてローマ帝国が東西分裂した時その際にはローマに都を置いた西ローマ帝国のキリスト教、まあ、いわゆるカトリック教会その形式としてこのバシリカ形式が作られていきます一方で集中形式と呼ばれるドーム空間を持つ教会これはビザンチン様式という様式名でくくられてローマが東西に分裂した際はイスタンブール今のイスタンブールに都を置いた東ローマ帝国のキリスト教、まあ、東方正教会などという言い方をしますけどこちらのキリスト教教会の形式となっていきますバシリカ形式と集中形式この2つがその後のキリスト教
教会建築2つの大きな流れとなっていきましたいろいろとお話ししてきましたが今回は初期キリスト教様式のお話です最初に戻りまして初期キリスト教様式の建築一番の特徴である列中空間これはどこから来たか古代ローマ建築バシリカから来た建築です初期キリスト教様式の列中空間それは古代ローマ建築のバシリカから来た空間の形式ですその空間の形式は後の時代の西洋古典建築史に登場する多くの教会建築に受け継がれていきます初期キリスト教様式の特徴キーワードバシリカ形式ということで押さえておいてください初期キリスト教様式を読み解くために4つの建築を選びましたでも代表建築というよりはバシリカ形式がどのようなものかそれを感じ取ることができる建築ということで選んでいます初期キリスト教様式その建築というのは最も古い教会建築ですから現存していても後世に修復されたり増改築をされていたりあるいは新しい時代の様式で手が加えられたりしていて純粋に当時のままのバシリカ建築これを見ることは非常に難しいです初期キリスト教様式の最も代表的な建築というと旧サンペトル大聖堂ということになるんですけれどもこの旧サンペトル大聖堂実は現存していません現存していない旧サンペトル大聖堂を少しでもイメージできるようにということで他の3つを選んでいます旧サンペトル大聖堂は一番最後に図面などで見ていただくこととして後ろから順番に紹介したいと思います個人的にはこのサンタポリナーレ・イン・クラッセがバシリカ形式の教会がどんなものであったかを一番実感できる建築ではないかと思っています4線のうちこの教会だけがローマでなくイタリアのラベンナという町にありますサンタポリナーレ・イン・クラッセは6世紀に作られた建築で今回選んだ4つの建築の中では一番新しいものになります非常に洗練されていて完成された初期キリスト教様式を見ることができます列中で持ち上げられた屋根の下に並ぶ窓から光が取り込まれ明るい空間になっていることが画像からもわかると思いますサンタポリナーレインクラッセ聖堂の平面図です列中に挟まれているところ、新郎と言います。新郎の両側、側楼と言います。新郎と両側の側楼、この形式を三楼形式と言います。旧サンペートル大聖堂はこれよりもずっと規模が大きいんですが、新郎の両側に二重の側楼がついて、五楼形式というふうになっています。新郎の突き当たり、祭壇を設置するくぼみがあります。このくぼみ、半円形のくぼみのことをアプス、後人と言います。天井は張られていません。屋根の小屋組みが表しとなっています。旧サンピエトル大聖堂も天井は張っていなかったようなので、この天井からイメージすると、その天井がイメージしやすくなると思います。ラベンナには、このサンタポリナーレインクラッセ。だけでなくて同じくらいの時代の古い聖堂しかもバシリカ形式だけでなく集中形式の聖堂も現存していますどの聖堂も非常に美しいモザイクが残っていて個人的にはラベンナにある聖堂のモザイクそれを見てモザイクの美しさを教えられたように思っています初期キリスト教様式とビザンチン様式に関してはラベンナはおすすめです2つの様式を1つの町で実感することができます4線の3番目イタリア・ローマにあるサンタ・サビーナ聖堂です後世の改修・増改築工事が施されてはいますが5世紀のキリスト教バシリカの様子を色濃く残す建築になっています天井が張られていたり内装に構成の手がだいぶ入っていますので創建当初のバシリカ形式というわけにはいきませんが
重厚で静かな雰囲気バシリカの空間それは感じることができると思いますサンタサビーナ聖堂アプス側から見た外観になります4線の2番目これもローマにありますサンタマリアマジョーレ大聖堂ローマで初めて聖母マリアに捧げられた教会ですファサード中央中楼の玄関がついていますがこれは18世紀に作られたものです塔が立っています小楼ですこれは14世紀に作られたものです北西側から見たアプスですこの部分は14世紀の増改築によって作られましたサンタマリアマジョーレ大聖堂はローマの中でも非常に古く重要な大聖堂の一つですので信仰を集めて創建以来時代ごとに時代の推移を集めて拡張増築改修工事を重ねてきていると思います外部もそうですけれども内部も画像の通り非常に豪華な天井が貼られていたり内装もかなり手が加えられているんだろうなということは察しがつきますただ見ての通り列柱空間バシリカ形式の基本的な骨格はきちんと残していますのでバシリカ形式の建築教会どのようなものであったか感じることはできると思います順番を後ろから紹介してきましたが4線のナンバー1ということで旧サンピエトロ大聖堂です。先ほどもお話ししましたけれども旧サンピエトロ大聖堂は現存していません4世紀に建てられたんですが16世紀に現在のサンピエトロ大聖堂を建て替えるにあたって取り交わされてしまいましたなのでこうした復元図とか模型とかそういうもので内容を想像するしかないんですけれどもこの絵は画像は15世紀頃の旧サンピエトロ大聖堂を描いたものになります他の教会堂もそうですけれども、まあ、時代時間の経過とともにいろいろ増改築をしてきていますので外観も15世紀のものですから創建当初とは違っているとは思いますが聖堂の形バシリカ形式の形態見ることができます。旧サンピエトロ大聖堂の平面図です16世紀頃の図面なので取り壊される前増改築を重ねた旧サンピエトロ大聖堂ということになります聖堂の新郎両側に二重の側楼が設けられて五楼形式になっています非常に規模の大きいバシリカ形式の聖堂であったことがわかります聖堂の断面投資図です高窓と屋根の関係とかが少し変だなというふうにも思いますが五郎形式のバシリカ形式こんな感じだったんだなということは見て取ることができます旧サンピエトロ大聖堂は4世紀に作られました4世紀というとまだ古代ローマ帝国時代です旧サンピエトロ大聖堂にせよ初期キリスト教様式にせよ古代ローマ時代に作られた建築であり様式であるということになりますたとえその建築が残っていたとしても今回紹介した他の3つの建築のように増改築されて創建当時とは違う姿そういうことになっていてもおかしくはありませんこの動画で紹介している画像などもきっかけ程度のものだと思います旧サンピエトロ大聖堂はもちろんなんですが初期キリスト教様式の建築については復元図やその他の資料でさらにいろいろと見ていただくと良いと思います